Assalamualaikum प्रिय शिक्षार्थी रा तुमरा आशा करिए शुभाय भालो आसो आज के तुम्हारे सामने पंचम श्रेणीर इस्लाम और नैतिक शिक्षा विषय द्वितीय अध्ययनी उपस्थित हुए सी अमी मोहम्मद अल्ताफुसाइन शाहकरी शिक्षक इस्लाम और नैतिक शिक्षा शोहिर बीर उत्तम लेफ्टिनेंट आनुवार गाल्स कॉलेज डाका शरणीबास डाका प्रिय शिक्षार्थी रा आज के तुम्हारे सामने द्वितीय अध्ययन जे विषय गुलो आलोचना करो बो शेगुलो अमरे एक टू बोर्डे देखे नहीं इबादत पाक पवित्रता सालात सालातेर शमाए सालातेर निशित तो शमाए सालातेर सालात आधाय नियम सालातेर आह काम आरकान दूसरे अध्याय शुरू होए से इबादत दिए इबादत शब्द रोट तो अनुगत्तो दशोत्तो बंदिगी इस्लामी पुरी भाषा है अल्लाह ताला र अनुगत्तो शिकार करे जाबूतियो आदेश निशेत मेने सोला के इबादत बोला है इबादत अरबी शब्दो मोहन अल्लाह रब्बुल अलामीन अमादेर शकल के सिस्टी करे संतार इबादत तेर जन्नो एपिथिवित है जा किस वाम रा देखते पाई जो तो निदर्शन बोली रहे से शॉप के सोई सिस्टी करे सन मानुष मानुष रूपों का रेज़ जन्नो आर मानुष के अल्लाह ताला सिस्टी करे सन तार एबादो तेर जन्नो सूरा अज़ारिया तेर एक टी आयत है अमरा जो दिखाल करी एक ए बिशोई टी स्पष्ट हो जाए आयत टी होलो अमाय खोलक तुल जिन्ना आमी सिस्टी करे सिजीन वाल इंसा मानव जाति के इल्ला लिया बुदुन शुद्ध मत्रो आमार एबादो तेर जुन्नो इस पोष्ट वाबे अल्लाह ताला इको थडी पुले दिए सन मानुष एवं जीन के अल्लाह ताला अल्लाह ताला एबादो तेर जुन्नो सिस्टी करे सन एबादो तेर बोलते आम्रा बुजी अल्लाह ताला शंतिष्टिर जुन्नो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेर देखानो पथे शब्रोको मेर बालो काजी होच्छ एबादत शब्रोको मेर कल्लन कोर काजी होच्छ एबादत अम्रा दोनों दिन जीवने ओने कास करे थकी शकोल काजी जुते अम्रा अल्लाह को नाम निये शुरू कोरी बिस्मिल्लाह दिये शुरू कोरी ताहुले शॉप किसी या बातों तेरे मुद्दे शामिल होंगे। जब मनामा देर खावा दवा, हमरा जो दिया अल्लाह ना में खावा शुरू करी, ताहोले एक खावा दवा टे या बातों तेरे मुद्दे शामिल होए जाबे। हमरा जो दिया घुमाई, घुमानो शुरू ते जो दिया अल्लाह हर एबा नाम नहीं, घुमा घुमानो दुआ हमरा पुरी, अल्लाह हुम्मा � गर्न हो बे ऐसा रहो सामाजिक कर्मों कांडो मानुषेर शहजुगी तेगी आशा मानुष भी पोदे बोल लेता है शहजुगी तक कोरा अंधो मानुष के रास्ता देखानो पोती बेशी देर शेबा जब ना कोरा रुगी देर शेबा कोरा ऐसा आप किस्सू या बातों तेर मुद्दे गर्न हो ये जाबे तो ये बातों बोलते हम रा साधारणों तो जे विषय � देखी शेगुलो होच्छे सालात जाकात साऊम होच दान खोयरत सात का ये शॉप किस्वी इबादत एगुलोर माध्यमे अल्लाह ताला शंतुष्ट अर्जन करा जाए एगुलोर माध्यमे अल्लाह ताला आनुगत्तो पकाश पाए एगुलो ही होच्छे इबादत तो अम्रा इतिमध्य दयाबादों तेर पूरी चोज जेने के लाम तो दयाबादों तेर पहलम दाब होच्छे पहलम ही तुम्हादेर भुए जे विषय टी रोए से शेटी होच्छे पाक पवित्रता पाक पवित्रता बांग्ला ऐर आरबी होच्छे तहारत पाक पवित्रता के आरबी ते की बोला हाशिक करती रा क्या करे शुन्बे तहारत दयाबादों तेर जन्नो पवित्रता और जन करते ह अल्लाह ताला का सेवा दत्त ग्रहण जुगो हो बे ना जब हम सलात नमाज पढ़ते के लिए हमारे पवित्रता और जन करते हो बे पवित्रता और जन ना कर ले अब दत्त अल्लाह का सेवा ग्रहित हो बे ना कबूल हो बे ना एक ओन 
আমরা জানব যে এবাদত কয়টি তাহা পাক পবিত্রতা কয়টি উপায়ে করা যায় পাক পবিত্রতা কয়েকটি উপায় রয়েছে যেমন পাক পবিত্রতা অর্জন করা যায় অজুর মাধ্যমে অজু করার মাধ্যমে আমরা যখন অজু করি আমরা নামাজের জন্য অজু করি বিভিন্ন এবাদতের জন্য অজু করি অজু করলে আমাদের পবিত্রতা অর্জিত হয় এরপর গোসলের মাধ্যমে যদি গোসলের প্রয়োজন হয় গোসলের মাধ্যমেও পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এরপর যদি আরেকটি ব্যবস্থা রয়েছে পবিত্রতা অর্জনের সেটি হচ্ছে যদি পানি না পাওয়া যায় গোসল বা অজু করার জন্য পানি না থাকে তাহলে কি করতে হবে তোমাদের বইয়ে রয়েছে তায়াম করা যাবে তায়াম করে তারপরে আমাদের পাক পবিত্রতা অর্জন করতে হবে নামাজ পড়তে হবে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে পবিত্রতা অবশ্যই প্রয়োজন পবিত্রতা ছাড়া এবাদত কি হবে না আল্লাহর কাছে কবুল হবে না এই জন্য মহানবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই তাহারাতের বা পাক পবিত্রতার পাক পবিত্রতার সম্পর্কে বলেছেন আত্মহু রুসাত্রুল ইমান পবিত্রতা হচ্ছে ইমানের অঙ্গ তো পবিত্রতা ছাড়া যেহেতু এবাদত হবে না প্রথম দাপই হচ্ছে পবিত্রতা তাহলে যদি পবিত্রতা অর্জন ছাড়া আমরা এবাদত করি এবাদত যদি গ্রহণ না হয় তাহলে বোঝা গেল যে পবিত্রতা হচ্ছে প্রথম দাপ এবং পবিত্রতা অর্জন আমাদের করতেই হবে এর বিকল্প নেই এরপর আমরা যাব সালাত সালাতের আলোচনায় সালাত আরবি শব্দ আমরা জানি যে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম সালাত অর্থ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নত হওয়া বিনয় নম্রতা ক্ষমা প্রার্থনা করা দোয়া করা দূরত পড়া এ বিভিন্ন কয়েকটি অর্থে সালাত শব্দটি হয়ে থাকে তো সালাত শব্দের পারিপার্শ্বিক অর্থ হচ্ছে ইসলামী পরিভাষায় সালাত বলতে আসলে বোঝানো হয় আরকান সহ বিশেষ নিয়মে এবাদত পালন করা বা এবাদত করাই হচ্ছে সালাত নামাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আরকান রয়েছে সেই আরকানগুলো যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমেই সালাত আদায় করতে হয় তো সালাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ কারণ সালাতের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় সালাতের কথা বলেছেন যেমন বলেছেন আকিম উসলাতা ও আতুস জাকাত তোমরা সালাত কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো এছাড়াও আল্লাহ তালা আরও বলেছেন ইয়াহাল্লাজিনা আ মানুর কাউ অস জুদু হে মমিনগণ তোমরা রুকু করো এবং সেজদা করো রাসুসাহাম বিভিন্ন জায়গায় সালাতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন আসলা তুমি আরাজুল মিনিন নামাজ হচ্ছে মমিনদের মেরাজ আসালা তো ইমাদ উদ্দিন সালাত হচ্ছে দিনের খুঁটি অর্থাৎ খুঁটি ছাড়া যেমন কোনো কিছুর ভিত্তি মজবুত হয় না কোনো কিছুর সূচনা করা যায় না তেমনিভাবে যদি সালাতের চর্চা বা সালাত যদি কেউ আদায় না করে তাহলে তার মধ্যে দিন নেই বললেই চলে তো আমরা দেখব যে রাহুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি বলেছেন রাহুসাল্লাহাম আরও বলেছেন যে তোমাদের বাড়ির সামনে সাহাবিদেরকেও একদিন বলতেছিলেন যে সাহাবিরা খেয়াল করো আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতেছি যে যদি তোমাদের বাড়ির সামনে একটি পুকুর থাকে আর এই পুকুরে কেউ যদি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা আবর্জনা থাকতে পারে অসম্ভব কারণ একবার দুইবার গোসল করলে সাধারণত মানুষ পবিত্র হয়ে যায় তার কোনো ময়লা আবর্জনা তার শরীরে থাকে না 
তাহলে যে লোকটি পাঁচবার প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করবে সেই পুকুরে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তার কি থাকতে পারে না তার কোনো ময়লা তার মধ্যে থাকতে পারে না এমনিভাবে যে ব্যক্তি পাঁচবার দৈনিক সালাদ আদায় করবে নামাজ আদায় করবে তার কোনো গুণা থাকতে পারে না আল্লাহ তালা তার জীবনে সকলের সকল গুণা মাপ করে দেন এছাড়াও জামাতের সাথে সালাত আদায়কারীদের সম্পর্কে পাঁচটি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন পাঁচটি পুরস্কার হচ্ছে যারা সঠিকভাবে জামাতের সাথে সালাত আদায় করবে কখনো তাদের রুজির বা রিজিকের অভাব হবে না রিজিকের অভাব দূর করে দিবেন আল্লাহ তালা এরপর আরেকটি পুরস্কার হচ্ছে কবরের আজাব থেকে তাকে মুক্ত করে দিবেন কবরের আজাব থেকে মুক্তি লাভ করবে তৃতীয়ত আরেকটি পুরস্কার হচ্ছে পুলসি রাত বিজলির মতো আল্লাহ তালা পার করে দিবেন হাসরে আল্লাহ তালা ডান হাতে আমল নামা দিবেন আর সর্বশেষ যেটি সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের ফয়সলা করে দিবেন সে জান্নাতে যেতে পারবেন এই যে পাঁচটি পুরস্কার এই পাঁচটি পুরস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার একজন মুমিনের জন্য একজন মুসলিমের জন্য এই পাঁচটি পুরস্কার হলে আর তেমন কিছুর দরকার হয় না তার আখিরাতের সকল বিষয় তার জন্য সহজ হয়ে যাবে সে আখিরাতে চরম সুখ শান্তিতে থাকতে পারবে এরপর আমরা দেখব সালাতের সময় আমরা যদি নামাজ পড়ি শিক্ষার্থীরা নামাজ পড়তে গেলে আমাদের জানতে হবে কোন কোন সময়ে নামাজ পড়তে হবে এবং কয়টি সময় আমাদের নামাজ পড়তে হয় নামাজের সময় হচ্ছে পাঁচটি পাঁচটি সময় হচ্ছে ফজর জহুর বা জুহর আসর মাগরিব এশা এই পাঁচটি অক্ত নামাজের রয়েছে এই পাঁচটি অক্ত নামাজ আমাদের পড়তে হয় এখন কোন নামাজ কখন পড়তে হবে কোন নামাজের সময় কখন শুরু হবে এবং শেষ হবে সেই বিষয়গুলো তোমাদের সামনে আমি আলোচনা করব ফজরের নামাজ ফজরের নামাজ শুরু হবে সুবে সাদেক থেকে এবং ফজর নামাজের শেষ সময় হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সূর্য উদিত হয়ে গেলে ফজরের নামাজ আর পড়া যাবে না সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ফজরের নামাজ পড়া যাবে এরপর জোহর জোহর হচ্ছে দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই কি হবে জোহরের রক্ত শুরু হয়ে যাবে আর জোহরের নামাজ পড়ার শেষ সময় হচ্ছে প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া আগ পর্যন্ত বা দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এর সময় থাকে অর্থাৎ কোনো বস্তুর ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়ে যাবে সেই সময় পর্যন্ত দ্বিগুণ হওয়ার পর্যন্ত কি করা যাবে জোহরের নামাজ পড়া যাবে আসর আসরের সময় হচ্ছে জোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয়ে যাবে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করে শুনবে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষায় আসে এবং তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দৈনিক দৈনন্দিন জীবনে নামাজ আদায় করার সময় এগুলো জানতে হবে জেনে রাখতে হবে আর জোহর আসরের সময় পড়া যাবে হচ্ছে সূর্য আস্ত বা সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত তবে সূর্য সূর্যাস্তের পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর সালাদ আদায় করতে হয় সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই হলুদ বর্ণ হওয়ার আগেই আসরের সালাদ আদায় করতে হয় মাগরিব মাগরিবের সময় সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সময় শুরু হয়ে যাবে এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা বিদ্যমান থাকে লালিমা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ মাগরিবের সময় থাকে 
ऐसा मागरी बेर समय शेष होले ऐसा रक्तो शुरू होए मागरी बेर समय शेष होले ऐसा रक्तो शुरू होए तबे शेष समय होच्छे सुबह साढे के राग पोर जन्तो तबे मध्य रातेर सुबह साढे के राग पोर जन्तो ऐटा होच्छे शेष समय तबे मध्य रातेर आगे ही पुरे नवा उत्तम बा भालो ये होच्छे पास वक्तो नामाजेर शुरू एवं शेष समय पुरे खेत मधेर आशे जन्नत तुमरा की करोगे इटा ख्याल करोगे ऐ पर आमादेर जानते होगे सालातेर मर बोडे ख्याल करो ऐखने आशे सालातेर निशित दो समय बोल चिला मे विषय आज के आलोचना होगे तो सालातेर किस निशित दो समय रहे से मोहनबी सरलाह हले है सल्लाम तीन टी समय के सालातेर निशित दो समय हिसे बे आखाई तो करे सन एक ठीक शुरुजो उधर समय जबकन शुरुजो उदित होए तो खौन नमाज पूरा निशित दो बा हराम दितियो तो ठीक दीप प्रहरे समय तृतीयों तो तीन तीन नंबर समय होते हैं सूर्य अस्त समय अर्थात जोखोन सूर्य अस्त हो जाए तो खून तबे जो दिक्कत हो वही दिने कोनो जुक्ति शंगों तो कोनो कारण है वही दिने आसुरे सलात आदाय करा ना होए बादाय करते ना पारे ताहुले वही दिने वही आसुरे नमस्तात पढ़ते पार बे ताहुले शिक्षक दिला तुमरा सलात थे तीन तीन शिद्ध समय शंपुर के जान ले ऐर पर अमरा जान बो जस सलाते कौन सलातेर बा कौन वक्तेर जन्नो कतरा का नमाज पढ़ते होंगे? फजरे सलात, फजरे सलात अमरा जानी जे चार रकत, दूसरे रकत सुन्नत, सुन्नते मुआक्कदा पोथो में एर पर दूसरे रकत फरोस आदाय करते होंगे। ताहोले फजरे नमाज होच्छे मोट चार रकत, एर पर जुहर जोहरे नमाज मुर्द दश रकात पढ़ते हैं, जोहरे फरोज नमाज़ रागे, चार रकात सुन्नत मुआक्का दरवेज़ से, एर पर चार रकात फरोज, फरोज शेषे, दूर रकात सुन्नत मुआक्का दर बस सुन्नत नमाज़ आदाय करते हैं, यह होते हैं दश रकात, आसुरेर, आसुरेर जोड़नो शुद्ध मात्रा आसुरेर चार रकात फरोज नमाज़ पूर्वे दूर रक्त चार रक्त सुन्नत ज़ायदार चार रक्त नमाज़ रोए से जुदी के ओपोर्टे चाहे पूर्वे ना पुर्ले गुना हो बिना तो अबे चार रक्त फ़ोरस नमाज़ होती है आसुरेज जन्नो निर्दिष्टो रक्त एर पर मागरीब मागरीबेर नमाज़ होती है पास रक्त पहले तीन रक्त फ़ोरस तार पर फ़ोरोजेर पर पोरे द� ताहुले ये हलो पास रखा। ऐर पर ऐशा, ऐशार नमस्चर रखा। पहले में फरोस, तार पर फरोजर पर दूर रखा सुन्नत, तार पर रोए से बेहतर नमाज तीन रखा भीतर पढ़ते हैं। ताहुले ऐशार शुमा मधे ना आराम मोट पढ़ते होंगे, कोई रखा, नौ रखा, चार रखा फरोस दूसरी रकत सुन्नत एयरपोर्ट होते हैं तीन रकत बीतोरे नमाज बीतोरे नमाज पूरा वाजिब किंतु बीतोरे नमाज जमा देर अवश्य ही पुरते होते हैं जो तो वाजिब फरोजर का साक्षी वाजिब औरत अवश्य कोरोनियो ताहले अम्रा जंगलाम जे कुन नमाज कोतरा कत पुरते होए ताहले अम्रा जानी पास वक्तो नामा जे मोट फरोस नाम कतो कतो रकत रोए से चार पास वक्तो नामा जेर फरोस नामा जेर रोए से कतो रकत छोटर रकत फौजरे शम्य दूर रकत जोहरे चार रकत एयरपोर्ट आसुरे चार रकत मैग्रिप तीन तीन रकत आर इशार शम्य चार रकत ये मोट पास वक्तो नामा जे छोटर रकत फरोस अमादेर आदाय करते होए ताहोले शिक्षक तेरा हमरा जानलाम जय पास वक्तों नमाज़ेर कोतरा का तमादेर आदाय करते होंगे एवं कोतरा का फ़रोस 
সুন্নত ওয়াজিব এরপর আমরা সালাত আদায়ের নিয়মে চলে যাব যেহেতু আমরা সালাত আদায় করব আমাদের সালাত আদায়ের নিয়ম জানতে হবে কিভাবে আমরা সালাত আদায় করব শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের বইয়ে আছে এরপর তোমরা বই থেকে পড়ে প্র্যাকটিক্যাল বাস্তবে যারা নামাজ ভালো পড়তে পারে তাদের কাছ থেকে দেখে শিখে তারপর তোমরা নামাজ আদায় করার চেষ্টা করবে এবং পরীক্ষায় জন্য তোমাদের বই থেকে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে সেগুলো শিখতে হবে যেমন সালাত আদায় করতে হলে প্রথমে নিয়ত করতে হবে নিয়ত যেই নামাজ আমরা পড়ব সেই নামাজের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত আমরা করব আরবিতে হোক বাংলায় হোক নিয়ত আমাদের করতে হবে নিয়ত করে আমরা সালাত শুরু করব ফজর হলে ফজরের নিয়ত সুন্নত হলে সুন্নতের ফরজ হলে ফরজের এভাবে নিয়ত করে আমরা সালাত আদায় করব এরপর তাকবিরে তাহারিমার মাধ্যমে আল্লাহ আকবর বলে আমরা হাত বাঁধবো হাত বেঁধে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে সানা পড়তে হবে সানা আরবিতে শিখে নিবে সবাই সুবাহানা কাল্লাহ হুম্মা ও বিহামদিকা অতা বা রকাসমুকা অতা আলা জাদ্দুকা অলা ইলাহা গয়রুক তো এর আগে বলে নেই যে হাত বাঁধা ছেলেদের ছেলেরা হাত বাঁধবে নাবির নিচে আর মেয়েরা হাত বাঁধবে বুকের উপর তারপর এই সানাটা পড়বে সুবাহানা কাল্লাহ হুম্মা ও বিহামদিকা অতা বা রকাসমুকা অতা আলা জাদ্দুকা অলা ইলাহা গয়রুক এরপর সানা পড়ার পর আমরা আউজ বিল্লা পড়ব বিসমিল্লা পড়ব সুরা ফাতেহা পড়ব সুরা ফাতেহার সাথে অন্য একটি সুরা মিলাবো সুরা মিলিয়ে আমরা রুকুতে যাব রুকুতে গেলে রুকুতে রুকুর দোয়া পড়তে হয় তিনবার সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম রুকুতে অন্তত তিনবার এই দোয়াটা পড়তে হবে সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম এরপর রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে দাঁড়ানোর সময় বলতে হবে সামি আল্লাহলিমান হামিদা এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতে হবে রাব্বানা আলাকাল হামদ বলে এরপর আমরা কি করতে হবে আল্লাহ আকবর বলে শেষ দায় চলে যেতে হবে শেষ দা দিতে হয় দুটি তো শেষ দায় গিয়ে আমাদের শেষ দা দোয়া পড়তে হবে শেষ দার দোয়া হচ্ছে সুবাহানা রব্বিয়াল আলা সুবাহানা রব্বিয়াল আলা এভাবে তিনবার সেজদা গিয়ে সেজদার দোয়া পড়তে হবে এরপর এক সেজদা দিয়ে উঠে বসে কিছুক্ষণ আবার দ্বিতীয় সেজদা দিতে হবে দুই সেজদা দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে দাঁড়িয়ে আবার সুরা ফাতেহা এরপর সুরা অন্য একটি সুরা মিলাতে হবে এরপর আবার রুকু সেজদা দিয়ে বসতে হবে দ্বিতীয় রাখাতের পর বসতে হবে বসে আমাদের তাসাহুত পড়তে হবে সবাই তাসাহুতটা শিখে নেবে আত্মাহিয়া তলিল্লাহি এই তাসাহুতটা সবাইকে শিখে নিতে হবে কারণ তাসাহুত পড়া ও আজিব কাজ তাসাহুত পড়তে হয় এরপর যদি চার রাকাত নামাজ হয় তাহলে আবার দাঁড়াতে হবে আর যদি দুই রাকাত নামাজ হয় তাহলে তাসাহুদের পর দুরুদ শরীফ পড়তে হবে দয়া মাসুরা পড়তে হবে এরপর দুদিকে সালাম ফিরাতে হবে সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করতে হবে আর যদি চার রাখাত নামাজ হয় তাহলে পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে দাঁড়িয়ে আবার আগের মতো সুরা পড়তে হবে আবার রুকু দিতে হবে এভাবে শেষ বৈঠকে গিয়ে চতুর্থ রাকাতের বৈঠকে শেষ বৈঠকে সেখানে তাসাহুত পড়বে দরুদ পড়বে এরপর দয়া মাসুরা পরে সালাম ফিরাবে তো এইভাবে সংক্ষিপ্ত তোমাদের নামাজের নিয়ম বললাম তো তোমরা নামাজ নামাজের নিয়মটা বইয়ে পড়ার সাথে সাথে বাস্তবে যদি নামাজটা দেখে কারো কাছ থেকে যারা ভালো জানে তাদের কাছ থেকে দেখে তারপরে যদি নামাজ পড়ো তাহলে কি হবে নামাজটা পরিশুদ্ধ হবে সঠিক হবে চেষ্টা করতে হবে কিভাবে সুন্দর করে নামাজটা আদায় করা যায় এরপর আমরা আলোচনা করব সালাতের আহকাম আর কান তো সালাতের ভিতরে বা বাহিরে কিছু ফরজ কাজ রয়েছে সালাত আদায়ের জন্য সঠিক হওয়ার জন্য সালাতের বাহিরে বা সালাতের পূর্বে সালাতের আগে শুরু হওয়ার আগে যে ফরজ কাজগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সালাতের আহকাম আহকাম ষাটটি 
সাতটি আহাকামগুলো হচ্ছে শরীর পাক শরীরকে পবিত্র করতে হবে তারপর জায়গা পাক জায়গার পবিত্রতা যেখানে আমরা নামাজ পড়ব সেই জায়গাটা পবিত্র হতে হবে কাপড় পাক শরীরের যে জামাটা আমরা পড়ব সেই জামাটা পবিত্র থাকতে হবে এরপর সতর ডাকা সতর ডাকতে হবে যে পরিমাণ সতর ইসলামে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেই সতরটুকু ডাকতে হবে এরপর ক্যাবলামুখী হয়ে নামাজ পড়তে হবে ক্যাবলামুখী ছাড়া অন্য দিকে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না এগুলো ফরজ কাজ এরপর অক্ত হওয়া অক্ত হলে নামাজ পড়তে হবে কারণ যখন যে অক্ত হবে তখন সে অক্তে নামাজ পড়তে হবে অক্ত না হলে নামাজ পড়া যাবে না এরপর নামাজের জন্য নিয়ত করতে হবে নামাজের নিয়ত করে তারপর যে অক্তের নামাজ আমরা আদায় করব সে অক্তের জন্য আমরা ওভাবে আমরা নিয়ত করব এইগুলো হচ্ছে সালাতের আহকাম তাহলে আমরা জানলাম সালাতের আহকাম হচ্ছে কয়টি ষাটটি এরপরে আমরা যাব সালাতের আর কান সালাতের আর কান আর কান বলতে কি বোঝায় আর কান হচ্ছে সালাতের ভিতরের কিছু ফরজ কাজ রয়েছে সালাতের ভিতরের ফরজ কাজগুলোকে বা অবশ্য যে কাজগুলো পালন করতে হয় সেই কাজগুলোকে বলা হয় আর কান এখন আমরা দেখব সেগুলো কি সালাতের আর কান হচ্ছে ষাটটি এক নম্বরে হচ্ছে তাকবির তাকবির এটা হারিমা আল্লাহ আকবর বলে সালাত শুরু করা দ্বিতীয়ত কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হবে দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করা তবে দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে বা শুয়ে যে কোনো অবস্থায় সালাদ আদায় করতে হবে যারা অসুস্থ যারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে না তাদের জন্য তারা বসে নামাজ পড়তে পারবে আর যারা বসেও পড়তে পারে না তারা শুয়ে নামাজ আদায় করবে এরপর কেরাত পড়া কোরআন মাজিদের কিছু অংশ পাঠ করা এরপর হচ্ছে রুকু করা রুকু করা ফরজ কাজ রুকু যদি কেউ না করে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে না এরপর আরেকটি ফরজ কাজ হচ্ছে নামাজের ভিতরের আর কান হচ্ছে সেজদা করা সেজদা করতে হবে দুইটা সেজদা রয়েছে দুইটা সেজদা করতে হয় প্রতি রাখাতে এরপর শেষ বৈঠক শেষ বৈঠকে বসা শেষ বৈঠকে তাসাও দরু দয়া মাসুরা পরে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা এরপর কোনো সর্বশেষ নামাজের সকল বিধান আরকানগুলো শেষ হয়ে গেলে কার্যক্রমগুলো বা কাজগুলো শেষ হয়ে গেলে সালামের মাধ্যমে এখানে বলা হচ্ছে কোনো কাজের মাধ্যমে তবে সাধারণত সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা হয় তা আমরা সালাতের ফরজের কাজগুলো খুব গুরুত্ব ফরজ কাজগুলো খুব গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে পালন করব কারণ এগুলোই হচ্ছে নামাজের মূল কাজ নামাজের ভিত্তি এগুলো যদি আমাদের থেকে তরক হয়ে যায় তাহলে নামাজ হবে না আর নামাজের অজীব কাজ তর তরক হলে সাহসা দিলে নামাজ শুদ্ধ হয় তবে ফরজ কাজ যদি কারো তরক হয় তাহলে কি হয় না কখনোই শুদ্ধ হবে না তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে আজকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমি আমার আলোচনাও খেয়াল করবে এবং বইয়ের সাথে মিলিয়ে সুন্দরভাবে পড়ে মুখস্থ করবে এবং বুঝে পড়বে এবং প্রতিটি লাইন খেয়াল করবে কারণ ভিতর থেকে তোমাদের ছোট ছোট প্রশ্ন আসবে বহু নির্বাচনী আসবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে এই জন্য ভিতর থেকে লাইন থেকে খেয়াল করবে এবং আরবি শব্দের অর্থগুলো জেনে তারপর পড়বে তো শিক্ষার্থীরা ভালো থেকো আজকে তোমাদের ক্লাস এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ